வணக்கம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வாழைப்பூ மிகுந்த மருத்துவ குணம் உடையது அப்படின்ட்டு இவ்வளவு மருத்துவ குணம் உடைய வாழைப்பூ கஷாயம் எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு வாழைப்பூ எடுத்துக்கலாம் இது கூட பத்து பதினைந்து பற்கள் பூண்டு சிறு துண்டு இஞ்சி கல்லுப்பு சீரகம் சோம்பு வாழைப்பூவை நல்லா கிளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இஞ்சியும் பூண்டும் லைட்டாக தட்டி எடுத்துக்கலாம் வாழைப்பூ கஷாயம் செய்கிறதுக்கு ரெண்டு கப் அளவு தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம் இது கூட இஞ்சி பூண்டு சீரகம் சோம்பு இது கூட நம்ம கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்க வாழைப்பூவும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த கஷாயம் லோ ஃப்ளேம்ல ஒரு பத்து நிமிடத்துக்கு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் கஷாயம் ரொம்ப கசப்பா தாங்க இருக்கும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கும் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கவங்க பிசிஓடி ப்ராப்ளம் தென் பீரியட்ஸ் அப்போ பேக் பெயின் இருக்கு மசில் கிராம்ஸ் இருக்கு அப்படின்றவங்க தொடர்ந்து வாழைப்பூ கஷாயம் குடிச்சிட்டு வரலாம் கசப்பாகவும் துவர்ப்பாகவும் இருக்கும் இதோட டேஸ்ட் தேவைப்பட்டால் தேன் இல்லைன்னா நாட்டு சர்க்கரை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்க இந்த வாழைப்பூ இஞ்சி பூண்டு இதை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க இதை அகைன் மிக்சியில் போட்டு பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம அரைச்சி திரும்பவும் கஷாயத்தோடு சேர்த்து வடிகட்டி குடிக்கலாம் இதை நான் மிக்சியில் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை கஷாயத்தோடு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் நல்லா கசப்பாக இருக்கும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு கசப்பு தான் சிறந்த மருந்து இதை திரும்பவும் ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த கஷாயம் கசப்பா தாங்க இருக்கும் ஆனால் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பூச்சிகள் கூட வெளியில் வந்துடும் டயபிட்டிஸ் இருக்கவங்களும் பிசிஓடி இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் நீண்ட நாட்களாக பீரியட்ஸ் வராமல் இருக்கவங்களுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டே ஸ்ட்ராங் லிவ் லாங் தேங்க்யூ